सिंपल इडिट ধরলাম ইট উইথ নোটপ্যাড প্লাস প্লাস ছোট ইট একদম বেসিক ইট ছোট ওপেন আছে আচ্ছা এখানে আমার খুব বেশি কিছু নাই আচ্ছা ডাটাবেস নেম আমরা কি জেনে দিছিলাম আমরা জানতাম ডাটাবেস ক্রিয়েট করলাম যে নেমটা আমরা ফোল্ডারের নাম দিছিলাম সেটাই দিছিলাম হ্যাঁ নিউ ওয়েব মেবি দিছিলাম गलम डान कर डाटाबेसिगुरु उजारे देखी
ঠিক <laughs> <laughs> এরকম আসবে আসার পর কন্টিনিউ অবশ্যই ইংলিশ ইউনাইটেড স্টেটস ওকে হোয়াট ইজ ইউজার এখানে পাসওয়ার্ড যা যা দিলি হ্যাঁ অ্যাডমিন অ্যাডমিন দিয়ে রাখি অ্যাডমিন আছে অ্যাডমিন পাবো আরে আমি তো এইভাবে ডাইরেক্ট ইনস্টল করছি ওই জায়গা থেকে পিএসপি থেকে চেঞ্জ করি নাই ও যে ডাইরেক্ট করা যায় হ্যাঁ ডাইরেক্টলি এরকম ড্যাশবোর্ডের মতো অপশন আছে ওখানে দেওয়া যায় এখন আমি পিএসপি থেকে দেখাইলাম কারণ আছে সামনে চেঞ্জ করবেন এইভাবে অনেক কিছু চেঞ্জ করবেন ছোট খাটো কিছু কিছু চেঞ্জ করবেন তো এজন্য আমি দেখাইলাম ওখানে চেঞ্জ করবেন ডাইরেক্টলি এখানে চেঞ্জ করা যায় ডাইরেক্টলি ঠিক আছে আপনি ডাব্লিউ কনফিগ কিছু না করেন তাও করতে পারবেন এখান থেকে ওইখান থেকে না করলে এখানে কয়েকটা ধাপ পার হইয়া পড়ে এই জায়গা আছে হ্যাঁ করতে হয় হ্যাঁ কয়েকটা ধাপ থাকে এর মধ্যে কোনো ধাপ নাই সমস্যা <laughs> <laughs> আর যদি মাঝে মাঝে ইনস্টল হইতে প্রবলেম করে পিসিটা একবার রিস্টার্ট দিয়ে নেবেন অলওয়েজ ঠিক আছে আর দেখে নেবেন আগের কোন ফাইল আছে কিনা জ্যাম্পের আগে কোন যদি জ্যাম্পের কোন ফাইল থাকে এক্সিস্টেড তাহলে কিন্তু জ্যাম্প কিন্তু ঝামেলা করব অ্যাপাচি ইনস্টল হইব না অথবা মাইসি কোলে ইনস্টল হইতে মানে ওপেন হইতে চাইবো না তাই টাইটেল দিলাম না টাইটেল পরে দিব নে আমরা কাস্টমাইজ করে আমার কোনো দরকার নাই দিস করার দরকার নাই থাকলো সেটার কারণ থেকে ঠিক আছে আমি দিলাম না আমাদের এটা দরকার নাই এই টেস্ট পারপাস এজন্য আমি দিলাম না ঠিক আছে আপনারা আপনাদের মেইলটা দিয়ে দেন কাজে লাগবে ঠিক আছে আমি এটা ইমেল দিলাম আমার দরকার নাই এজন্য সব সব সময় মেইল দিবেন কারণ তো এই এর ক্ষেত্রে যদি ক্লায়েন্টের কাজ টাস করতে যাচ্ছে ক্ষেত্রে ক্লায়েন্টের মেইল একটা অ্যাড্রেস দিয়ে দিবেন এর ভিতরে তাহলে ভবিষ্যতে ওটাতে বুঝতে পারে যে আপনি কাজ করতেছেন ওটার উপরে সফটওয়্যারগুলো থেকে মেইল যাবে ওদের কাছে ঠিক আছে আমাদের ড্যাশবোর্ড হয়ে গেছে ওয়ার্ডপ্রেস ড্যাশবোর্ড হয়ে গেছে ইনস্টল 
ফর্ম আপনি ড্যাশবোর্ড ইনস্টল হওয়ার পরে এখানে এর এখানে দেন মেইন ড্যাশবোর্ড হ্যাঁ আমরা সাইটটা ভিজিট করি ভিজিট সাইট ভিজিট সাইটে দেখলাম কি আছে জাস্ট অ্যানাদার ওয়ার্ডপ্রেস সাইট ওদের ব্যাক পেজে একটা থিম আছে ওই থিমটা ইনস্টল করা থাকে সব সময় এর কত আছে 2018 নাকি 2018 মেবি আছে এখন ওকে থাকলো থাকার পর আমরা একটু এট এ গ্ল্যান্সে যাই সেটা হলো প্রথমে ড্যাশবোর্ড থাকে হ্যাঁ ড্যাশবোর্ডের মধ্যে নিচের দিকে আসি আপডেটস অফ থাকুক আপডেটটা পরে আসি পোস্ট হ্যাঁ পোস্ট আমরা আবার অলরেডি বুঝি সবাই ব্লগ পোস্টে যেমন পোস্ট পোস্ট করে ইউজুয়ালি সেই পোস্টগুলো থাকে এর ভিতরে পোস্টের ভিতরে যাই এমন যখন অলরেডি একটা পোস্ট করা আছে এর ভিতরে হ্যাঁ যখন আমরা অ্যাড নিউ করে নতুন করে পোস্ট ক্রিয়েট করতে পারি এই পোস্টগুলো আমরা যেই আমরা একটা ডিজাইন করার সময় যেখানে ব্লগ সেকশন দিব ওইখানে এই পোস্টগুলো চলে যাবে অটোমেটিক্যালি ব্লগ এর মডিউল গুলো যখন অ্যাড করব এখানে যা যা আছে ব্লগ আছে ওগুলো আস্তে আস্তে আপডেট হতে থাকবে অটোমেটিক্যালি আচ্ছা এডিট করি একটা আছে অলরেডি হ্যালো ওয়ার্ল্ড দেওয়া আছে এখানে ওই জানি এখানে একটা আছে ব্লগ ছোট এই যে একটা ব্লগ ব্লগ বলতে আমি একটা আর্টিকেল লেখা আছে এই জায়গায় নিউ পোস্ট একটা পোস্ট দেওয়া আছে হ্যালো ওয়ার্ল্ড দিয়া এখানে দেওয়া শো করতেছি কিন্তু হ্যাঁ আমরা দেখি এডিট করি একটু হালকা निजस्वी चारोटा <laughs> मैं थिमे
ক্ষেত্রে <coughs> লিখতে পারবেন ফুলিও <laughs> যেমন গুগল থেকে ইচ্ছা করলে গুগল থেকে ইমেজ নামে নিয়ে আপনি ইউজ করতে পারবেন না ইয়ে কি বলে আপনার যে কোন ওয়েবসাইট ইউজ করতে পারবেন না মানে টেস্টিং পারপাস ইউজ করতে পারবেন যে প্র্যাকটিস করেন সে পারপাস ইউজ করতে পারবেন কিন্তু প্রফেশনাল কোন ক্লায়েন্ট ইউজ ডিল করার ক্ষেত্রে গুগল থেকে ইমেজ নামে ইউজ করতে পারবেন না সে ক্ষেত্রে কিছু চেঞ্জ করা লাগতে পারে যেমন আহ ই শার্ট দিলাম সেক্ষেত্রে <coughs> পারবেন <laughs> তারপর এখান থেকে লেভেল ফর ইউজ এর জন্য এই ইমেজগুলো ইউজ করা যাবে টি-শার্ট পারপাস টি-শার্ট কিওয়ার্ড 
আর ইউজুয়ালি ওরাই দিবে যদি কোনো ক্লায়েন্ট বলে অনেক ক্লায়েন্ট থাকে যাদের কন্টেন্ট থাকে না সেই ক্ষেত্রে আপনি কন্টেন্ট ইউজ করবেন লরেম ইউজ থেকে কন্টেন্ট ইউজ করবেন আর যদি ইমেজ ইউজ করতে হয় তাহলে লেভেল ফর ইউজে যাবেন তারপর আস্তে আস্তে খুঁজতে থাকবেন কন্টেন্ট এর ক্ষেত্রে অলওয়েজ লরেম ইউজ যদি ক্লায়েন্ট এর কন্টেন্ট না থাকে লরেম ইউজ করুন অথবা নিজে বানায় দিবেন অনেক ক্লায়েন্ট অনেক ইদানিং বেশি ক্লায়েন্ট থাকে যাদের কন্টেন্ট থাকে না বলে আমি আপডেট করে নিব না তুমি আগে ডিজাইনটা করো এরকম থাকে সেই ক্ষেত্রে লরেম ইউজ টান্ডেই বেস্ট লরেম ইউজ টান্ডেট করলেন অথবা আপনি একটা সাইট এর সাইট থেকে একটু আইডিয়া নিয়ে নিজে যদি देखेंटी मार्जिन टार्जिन एरिया चले पोस्ट दे কপি করলাম डायरेक्टली কপি করলাম কপি করে পোস্ট করলাম আর এই এই প্লাগইন এই এটা সবাই ইউজ করবেন যারা ইউজ করতে মন চায় না তারও ইউজ করতেও যে ইউজ করবেন তো করবেনই সবার ইউজ করতে হবে ম্যান্ডেটরি 100% গ্রামারলি এটা ম্যান্ডেটরি হ্যাঁ সবার জন্য ম্যান্ডেটরি ইউজ করতেই হবে এটা আমরা গ্রামার ঠিক গ্রামার ঠিক করে দিবে সব জায়গায় ঠিক আছে ওকে সিম্পলি ডামি টেক্সট যে জায়গা যা লাগে ও ঠিক করে দিব আপনারা ঠিক আছে এটা ব্লগ লেখার ক্ষেত্রে অনেক কাজে দেয় इवन আপনি মোবাইলে যদি ই করেন সেই ক্ষেত্রে মোবাইলে টাইপিং এর ক্ষেত্রে হেল্প করে ওভারঅল সব জায়গায় इवन আমি যখন ফাইবারে মেসেজ করি তখন এটা অন থাকে আমি আমি সরাসরি ফ্রেন্ড একসাথে টাইপ করতে থাকি তারপর যে এরর গুলো আসে পরে ফিক্স করে নিয়ে তারপর পেস্ট করি আর কমিউনিকেশন এর ক্ষেত্রে যদি দেখে যে আমার আমার একটা বানান ভুল অথবা আমার একটা হয়তো গ্রামার ভুল দেখেন ই আছে সেখানে আর আছে আর দিলাম
সবগুলো রাখবেন তারপরে না বুঝলে না বুঝলে রাখবেন ক্রোমের সাথে অ্যাড করে আমি আস্তে আস্তে দেখাই দিবনে তারপর এটাও রাখবেন এটা কি ভাই ইনটু এক্সেপ্ট অন অ্যাডন ক্রোমের অ্যাডন হ্যাঁ ক্রোমে আছে ফায়ারফক্স আছে এগুলো এর কাজ কি এর কাজগুলো আমি আগে দিতে থাকি তারপর কাজ দেখাই দিই সমস্যা নাই হ্যাঁ আগে দেই সবগুলো দেই তারপর কাজ দেখাই দিছি लाल ठीक है कैपचार लाइटी लेकिन मेलबोर्नेटालीब्रिका मोटामुटी प्लाग इन गुलाल कर लगभग ठीक है आर बिल्ड उइथ ता आर एडवांस 
WordPress plugins, use plugin, use WordPress SEO, use to one of SEO as a usually after how to the extension of WordPress SEO as a user, use to e commerce SEO as a lot of other platform. You know, you still can do maybe uh, unlimited site at the shop like plugin will as a plugin and the price that other dollar money, maybe I'm like what they see them. You still unlimited site at the will use for a site links as well as a WordPress. ঠিক আছে গুগল অ্যানালিটিক্স ওয়ার্ডপ্রেস এর মেবি সিকিউরিটি মেবি আমি বলে গেছি মেবি সিকিউরিটি তুমি লিংক ক্লিক করি তাই তো হয় মেবি সিকিউরিটি হ্যাঁ সিকিউরিটি প্লাগইন হ্যাঁ এটা গেস করছেন যে আর পেছে করে প্লাগইন আমি যদি এটা ইউজ করি না তারপর ওটা ভালো প্লাগইন আচ্ছা আরো দেখি ঠিক আছে ডিটেইলস এ দেখি আগে হ্যাঁ টেকটা পরে দেখি ও সরি ডিটেইলস এ আবার ওদের আবার লিমিটেশন আছে এখানে একটা সাইটে কয়েকবার দেখতে গেলে ডাইবোর্ডের জন্য অ্যানালিটিক্স ইউজ করছে ও কমার্স আছে অ্যাড টু কার্ট ইউজ করছে ও কমার্স কি নতুন নতুন ই আসছে আমার যে ওস ইউজ করছে আমাদের ক্লায়েন্টের ব্যাক করছি সাইট কার্ট থেকে শুরু করে অনেক কিছু যাতে লোডিং সারাই যে যাতেই করতে পারেন কার্ট অ্যাড করতে পারেন ঝুড়ির মতো থাকে সামনে লোডিং সারা ক্লিক করলেন লোড লোড না হয়ে ডিডি কার্টে চলে যাবে এরকম সুন্দর ফিচার আসছে ঠিক আছে এসপি থাকুক এসপি নরমালি ইউজ করতে পারতো এসপি আর কি আছে Custom audience, plans pricing. Even oh, oh, hosting. Who is taking initiative? Look at that. Yes, one and one thing. Name server, one and one DNS. This is the certificate. Who is taking this? Oh, or site. Yes. Web server. I pass. Are you lagging? Is that because you are lagging or not? Yes. Jan or Jan? Google Web Master Registration, Bing Registration. Two or three. This is the. লিংক করা আছে আর কি লাগে একটা ওয়েবসাইট সম্পর্কে জানার জন্য আমার মনে হয় না এর চাইতে বেশি কিছু দরকার পড়ে सेम কম सेम কপি করার জন্য মোটামুটি এই দুটো অ্যাডনই বেস্ট এর সাথে আর অনেক অ্যাডন আছে তার আবার সব কিছু খুঁজে পাবে খুঁজে পাবে না হয়তো কিছু কিছু সিকিউরিটি দিলে কিছু ছোট ছোট কিছু প্লাগইন আছে প্লাগইন গুলো এলাও করলে আপনি আর কিছু দেখতে পারবেন না ওইটার ওইটা দিয়া তবে এই বিল্ড উইথ তো সর্বোচ্চ দেখতে পারে অন্য সবগুলো অ্যাডন গুলো যদি ফেল হয়ে যায় সেক্ষেত্রে বিল্ড উইথটা দেখার চেষ্টা করে অনেক হাইলি একটা অ্যাডভান্স একটা অ্যাডন এদের এজন্য ওদের প্রাইসিংটা অনেক ভালো ভালো বলতে অনেক মানে হাই আর কি এগুলো তো মানে ভাই এক্সটেনশন বলে না গুগল এর হ্যাঁ এক্সটেনশন অ্যাডন হ্যাঁ এটা মেবি এর জন্য এক্সটেনশন মেবি এক্সটেনশন এটা এর এক্সটেনশন একটা আই জায়গা অ্যাডন বলে এক একটা এক এক রকম এক্সটেনশন আই মানে এক্সটেনশন এর নাম এক্সটেনশন প্রো এ ফায়ারফক্স মেবি অ্যাডন ঠিক আছে আচ্ছা আমি পোস্ট দিয়ে বাতা অনেক দেরি হয়ে গেছে আচ্ছা পোস্টটা করলাম পোস্টটা পাবলিশ করে দিলাম পাবলিশ করার পর অনেক কিছু লিংক আছে এখানে এই যে পার্মানেন্ট হ্যাঁ এটা হলো আমাদের ইয়ার পোস্টের লিংক পোস্টটা যে হইছে পোস্টের একটা লিংক থাকে না আমরা কোন পোস্টে ক্লিক করলে একটা পেজে যায় অবশ্যই মানে একটা লিংকের ভিতরে যায় এর ওই একটা পেজ থাকে ঠিক আছে আমি একটা ক্লিক করলাম डायरेक्टली এখানে এই হেডলাইনটা পাঠাছিলাম হট ইজ লরিং ইফ সাম এই যে পরপর বাকি কনটেন্ট অ্যাড বিন পোস্ট করছে এত তারিখে কমেন্টের অপশন আছে কমেন্টের সেটিং গুলো আছে অবশ্যই সেটিং এ সেট করা যায় 
লগ ইন সারা কমেন্ট করতে পারবে কি পারবে না এরকম অপশন গুলো আছে যে লগ ইন না হয় কমেন্ট করতে পারবে লগ ইন আবার লগ ইন না হইলে কমেন্ট করতে পারবে এরকম অপশন গুলো আছে তারপর এই ব্লগের মধ্যে ইমেজ অ্যাড করা যায় ফিচার ইমেজ যেটা থাকে ফিচার ইমেজ এই সামনে তুমি ইমেজ নাই মেবি এটা লাইব্রেরিতে কিছু আছে থাকার তো কথা না খালি আপলোড ফাইল ফাইল কে ফাইল আপলোড করি বসে দেখি দেখি কিন্তু অর্ধেক হয়ে গেছে মানে আমি কিছু ওপেন করতে পারতেছি না কিছু ডিলিট করতে পারতেছি না কিছু ইনস্টল করতে পারতেছি না কিছু মানে কোনো কিছু করতে পারতেছি না মুভ করাইতে পারতেছি না কোনো কিছু আমার পুরো আমি যে ডেস্কটপে আমার অনেক গুরুত্বপূর্ণ ফাইল ছিল যে ওইগুলা যদি আমি ব্যাকআপ রাখবো এটা কোনো পসিবল ছিল না এরকম হয়ে গিয়েছিল সেটা একটা একসাথে মাত্র প্লাগইনের জন্য প্লাগ সরি প্লাগইন বলে সফটওয়্যারের জন্য সফটওয়্যার কিন্তু আমি আমি ভাবছিলাম যে ওই সেম সফটওয়্যারই কিন্তু আর সেম সফটওয়্যার না হয়তো কোনো ম্যালওয়্যার ছিল অথবা কোনো র্যানসমওয়্যার ঢোকা ঢোকানো ছিল এর ভিতরে পরে সব চলে গেল এখন পিসি এখন পর্যন্ত স্লো স্ক্যান দিলাম স্ক্যান দেওয়ার পরে তারপরে কে7 আবার ইনস্টল দিলাম স্ক্যান দেওয়ার পরে মনে হয় 172 এর মতো দেখলাম যে আনওয়ান্ট এই রিস্ক ফাইল ক্যাচ করলো নতুন করে ইনস্টল করার পরে অন্য একটা ফাইল মানে মেইন যেটা কে7 মানে পিসি বসায় দিয়েছে আর কি হার্ড ড্রাইভটা আচ্ছা যাই হোক আমি একটা দিলাম ইমেজ বসাইলাম ইমেজ বসানো একটা আপডেট করি আপডেট করতে হয় প্রতিটা চেঞ্জ করার পর আপডেট আপডেট করতে হয় আপডেট করার পর আমি লিংকে যাই আমি লিংকে একটা আপডেট করব লিংকটা দেখেন লিংকের মধ্যে নিজে ডেট সহ দেওয়া আছে এই যে ফিচার ডিমেজ ফিচার শো করতে সুন্দর একটা ইমেজ দিলে পারতাম দরকার নাই আমি এখান থেকে